ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു പേളി മാണി യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനാണ് ചെയ്യാൻ പോണേ ആയിരുന്നു ശ്രീ എപ്പോഴും ഞാനാണ് ഈ ആവേശം മൂത്തിട്ട് ഹലോ ഗായ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാനാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ശ്രീനി പറഞ്ഞു ശ്രീനി കാം ആൻഡ് ചിൽ ആയിട്ടാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു ഫീൽഡാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ വായിച്ചു അതിൽ ഞങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അത് വായിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോവാണ് അതിന് ആൻസേഴ്സ് തരാൻ പോവാണ് സോ വൺസ് അഗൻ വെൽക്കം ടു ദിസ് ക്യൂ എൻ എല്ലാരും അപ്പൊ സുഖമായിട്ടിരിക്കണോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ ദ ലവ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്സിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇപ്പൊ ചൂട് കാലാണ് അല്ലെ എല്ലാരും ചൂടെടുത്തിരിക്കുന്ന ടൈമാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഓർക്കുക ആൻഡ് അധികം വെയിലത്ത് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം കൊടയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനാണെങ്കിലും പിള്ളേർക്കൊക്കെ കൊടുത്തു വിടുക സമ്മർ വെക്കേഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഇതൊരു ഭയങ്കര സമ്മർ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനടുത്ത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കിളികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ചിരട്ടയിലൊക്കെ പുറത്ത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റിലാണെങ്കിൽ ബാൽക്കണിയിൽ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വീടാണെങ്കിൽ ഒരു ചട്ടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇത്തിരി വെള്ളം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്ന കിളികൾക്കൊക്കെ ഒരു ആശ്വാസമായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഫെൽ ലൈക്ക് സെയിങ് ഇറ്റ് അല്ലേ ബിക്കോസ് ഇത്രയും പേരിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ മെസ്സേജ് കൊടുക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ മെസ്സേജ് ഫോർ ടുഡേ ഇനി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം hope everyone is doing well at home mm. it would be nice if you could tell us about your postpartum journey which people actually needs to know because everyone only talks about toddler days mm. thank you postpartum yeah adhaid delivery ki shesham ulla nammude oru time period nanu postpartum nu parayunnathu ഐ തിങ്ക് എല്ലാ അമ്മമാർക്കും ഓരോ അമ്മയുടെ പോസ്റ്റ് പാർട്ടും പോസ്റ്റ് മാർട്ടം തെറ്റിപ്പോയി പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ഡേയ്സും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ചിലവർക്ക് അത് ഭയങ്കര ഈസി ആയിരിക്കും ചിലവർക്ക് അത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് അത് ഫിസിക്കലി ഭയങ്കര ഈസി ആയിരിക്കും ഇമോഷണലി ഭയങ്കര ടഫ് ആയിരിക്കും ചിലവർക്ക് ഫിസിക്കലി ആയിരിക്കും ടഫ് ഇമോഷണലി വേ ആർ ഓക്കെ ചിലർക്ക് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ഉള്ളവരായിരിക്കും ചിലർക്ക് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് കുറച്ച് കുറവുള്ളവരായിരിക്കും ചിലർ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും ചിലർ കുറേ പേരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ സർക്കംസ്റ്റാൻസിനനുസരിച്ച് പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഡേയ്സ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് പക്ഷെ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് പാർട്ട്നർ വേറെ ആര് നിന്നില്ലെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു ഹാവ് യുവർ ഹസ്ബൻഡ് അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആസ് എ വൈഫ് ആസ് എ മദർ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എൻ്റെ പോസ്റ്റ്പാർട്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യലായിട്ട് തോന്നിയ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിരുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു വൺ ഓർ ടു മന്ത്സ് ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി നമ്മുടേതല്ല എന്നൊക്കെ തോന്നാൻ തുടങ്ങുന്നത് ബിക്കോസ് പ്രഗ്നൻസി ടൈം ശരിക്കും ഐ വാസ് ലവിങ് മൈ ബോഡി ബിക്കോസ് അതിന് വലിയ ബെല്ലി അത് തിരുമുക അത് തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അതൊക്കെ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം പക്ഷെ ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി കുഞ്ഞ് പുറത്ത് വന്നു ഇനി നമ്മളുടെ ബോഡി മാറി ഇനി തിരിച്ചു പോവോ പഴയ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുമോ ആൻഡ് നമ്മുടെ വയറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗുളു 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 എന്നിരിക്കും കുറേ വയറുണ്ടാവും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയില്ല ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ എൻ്റെ വയർ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ബൈൻഡിങ് ചെയ്യും ബൈൻഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ബാക്കൊക്കെ വേദന എടുക്കും പക്ഷെ ഞാൻ കെട്ടി ഇരിക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് ആൻറ്റി പറഞ്ഞു വൺ അവറോ ടു അവറേ ഇടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ സിക്സും എയ്റ്റ് അവേഴ്സൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കും എനിക്ക് പേടി ഇത് വയർ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ അപ്പം കൂടുതലിട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് കുറയും പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ അത് ഊരി മാറ്റി അപ്പം ബേസിക്കലി ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആയിരുന്നു തിരിഞ്ഞൊക്കെ കിടക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര വേനയാണ് എന്തോ അകത്ത് കുറേ സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഈ മറ്റേ ആളില്ലാത്ത റൂമിൽ ഒരു രണ്ട് പാട്ടകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഉരുണ്ട് പോണ പോലെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറേ എന്തൊക്കെയോ അങ്ങോട്ട് പോയി അത് ഇത് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ആണോ കൊടലാണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഇതൊന്നും ആർക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല
പ്രഗ്നൻസി ടൈമിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് എന്തോ ഒരു സൂപ്പർ പവർ സൂപ്പർ പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സേ യൂണിവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മളുടെ അകത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പവർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ ഐ തിങ്ക് പോസ്റ്റ് പോർട്ടൽ ടൈമിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ശ്രീനി അന്ന് വേറെ റൂമിലായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ മമ്മി ആയിരുന്നു ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു വൺ മന്തോളം ശ്രീനി ഉറങ്ങത്തില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് ബിക്കോസ് രാത്രി കൊച്ചു എഴുന്നേക്കുമൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മമ്മി ആയിരിക്കും അപ്പം എപ്പോഴും ഉറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ശ്രീനി എൻ്റെ അടുത്ത് കട്ടിലിൻ്റെ സൈഡിൽ ബിഗ് ബോസിലൊക്കെ ഇരുന്നത് പോലെ തറയിലിരിക്കും കട്ടിലിൻ്റെ സൈഡിലിരുന്നിട്ട് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ വയറിൽ ശ്രീനി തൊട്ടിട്ട് പറയും നിൻ്റെ ഈ വയറ്റിലായിരുന്നു നില ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറയും നിലയുടെ വീട് നിലയുടെ വീട് അത് എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് ശ്രീനി യൂസ് ടു ലവ് മൈ ബോഡി അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ബോഡിയോട് സ്നേഹം തോന്നിയത് അതായത് എൻ്റെ ബോഡി വികൃതമല്ല ഒരു വാവേന ഉണ്ടാക്കിയ ബോഡിയാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി പ്രഷ്യസ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അത് ഒരു സ്കാറായിട്ടോ ഒന്നും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് അഷുറൻസ് റീ അഷുറൻസ് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ട് അത് വിടുക എന്നല്ല ഡെയിലി ശ്രീനി പറയും ബിക്കോസ് ഡെയിലി നമുക്ക് ആ ഡൗട്ട് കണ്ണാടി കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒരു ചെടിക്ക് നമ്മൾ ഡെയിലി വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോഴാണ് അത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വളരാം ആ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് അത് ചത്തുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഇതേപോലെയാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഏറ്റവും ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളൊരു ടൈമാണ് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രസൻസ് അത് ഇമോഷണൽ പ്രസൻസ് ആണ് അല്ലാണ്ട് വെറുതെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ആ ഉള്ള ടൈം ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് വൺ അവർ ഒരു ക്വാളിറ്റി ടൈം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഒരു ലവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോണ്ടിങ് കൂടുതൽ അപ്പം എനിക്ക് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഡേയ്സ് വെ വെരി വെരി ഗുഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ ഹസ്ബൻഡ് പ്ലസ് my family support because my dad my da- mom sreenida parents vannu ellarum vanna samayathu first ende eduthana avar ellarum samsaarichu are you okay mol sugano appo idakke namakku bhayangara endha parayu oru positive feel aanu chela samayathu namakku thonum ipo aarku enna venda pandakke wire ulla pa ellarum nammalde wire il vannu thottu vekkum within oru divasathinu vyathasil ellarum nera kochin eduthu see endakke parangalum nammalu oru kochana മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മളും അപ്പോൾ ബോ മിണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ അമ്മമാരും അവരും ഒരു കൊച്ചൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ കൊഞ്ചിക്കുക നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിരിക്കുക ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് നിങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ നല്ല ചിന്തകൾ മാത്രം തിങ്ക് ചെയ്യുക ആക്ച്വലി നമ്മൾ നല്ലത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ രണ്ട് ന്യൂറോൺസ് ഇങ്ങനെ കണക്റ്റ് ആവും ടു ന്യൂറോൺസ് കമ്മിങ് ടുഗെദർ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മളൊരു തോട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഒരു പുതിയ ഒരു റൂട്ട് ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇപ്പം എടപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പനമ്പള്ളിയിൽ പോകാൻ ഒരു റൂട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ റൂട്ട് മുഴുവൻ ബ്ലോക്കായി എന്നിട്ട് പറയാണ് പുതിയൊരു റൂട്ട് ഉണ്ടാക്കണം എന്താണ് പുതിയൊരു റൂട്ട് അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഒരു കാട് പോലത്തെ ഏരിയയിൽ കൂടെ ഒരു പുതിയ റൂട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ തോട്ട്സിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റൂട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് റൂട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം സോ ഒരേ തോട്ട് നമ്മൾ പിന്നെയും 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 ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു പുതിയ പാത്ത് വേ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് സോ നമ്മൾ നല്ല നല്ല ചിന്തകൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഹാബിറ്റ് നമ്മൾ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും പത്താമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ തന്നെ അറിയാണ്ട് ആ ചിന്ത ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഐ എം സോ ബ്ലെസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം സോ ഹാപ്പി ഐ എം സോ ലക്കി ഐ എം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ വേർഡ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഡേയ്സിൽ ഇറ്റ്സ് അവർ ടൈം ടു ഗോ വിത്തിൻ family support ningale ningale thana support kiya emotionally and understand that you are beautiful uh, irrespective of uh, the stitches or the pain ellam irrespective aanu adakke maaru pakshe love yourself aa samayathum adellam undengil nammale nammale love kiya plus think positive that's the main thing adi boli next question pole hi pearly or a heart symbol to how not to take other people's judgments or criticism to our head and not
പക്ഷെ പൊതുവെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ വരും പക്ഷെ അത് നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു ബി ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ഓൾസോ പീപ്പിൾ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു ഡു എനിത്തിങ് ക്രേസി തിങ്സ് ബിക്കോസ് ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്രീക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യും ആണോ അല്ലേ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരോട് ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ല നിങ്ങൾ ആരാന്ന് ആർക്കും അറിയാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ പോയി നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് ഒന്നും അറിയില്ല നിങ്ങൾ ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലത്ത് പോയി നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളില്ല നിങ്ങളെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രീക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യില്ലേ നിങ്ങൾ ജോളി ആയിരിക്കില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുക ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ പക്ഷെ നല്ല കമൻസ് ഉണ്ടാവും ക്രിറ്റിസിസംസ് ഉണ്ടാവും കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളോട് ഇഷ്ടമുള്ളവർ നമ്മളെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി പറയും പേളി ലൈറ്റ് ടെക് ചാനലിൽ കുറച്ച് സജഷൻസ് ഒക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന കമൻസ് ആണ് അപ്പം ദർ ആർ ടു കൈൻസ് ഓഫ് കമൻസ് അപ്പം ഐ തിങ്ക് എവറിബഡി ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു കമൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഇനി അത് ആ റൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഇനി കൂടാനേ പോകുന്നുള്ളൂ ബിക്കോസ് വി ആർ എൻട്രിങ് ന്യൂ ഏജ് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയും എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാനും വീഡിയോ റിലീസ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഉള്ള ഒരു ജനറേഷനാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഇനി ലോകത്ത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് നമ്മളെ മാത്രം സ്ട്രോങ് ആക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം മീഡിയയിലാണ് എല്ലാവരും വരുന്നതെങ്കിൽ വൺ മെയിൻ തിങ് ഇസ് യു ഹാവ് ടു ബി സ്ട്രോങ് ടു ഫേസ് ദ കോൺസിക്വൻസസ് ഇപ്പം ബൈക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഹെൽമെറ്റും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കണം വീഴും എന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടല്ല വീണാൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അല്ലാണ്ട് വീഴാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ജീവിക്കുമോ ഇല്ല നമ്മൾ ആരും വീഴണ്ട എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാം സേഫ് ആയിരിക്കണം നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് വരണ്ട എന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം പക്ഷേ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ടു ഫേസ് എ നെഗറ്റീവ് ടൈം ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫേസ് ചിലവർക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫേസ് ഉണ്ടാവും ഒരു സാധനം കണ്ടന്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് അവർക്ക് ക്രിറ്റിസിസം കിട്ടും പക്ഷെ അത് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് അപ്പൊ അതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദിസ് ടു ഷാൽ പാസ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വന്നത് അപ്പൊ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക ബിക്കോസ് ജനങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഹേർട്ട് ചെയ്യരുത് നമ്മളുടെ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നവർ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് സോ അവരുടെ ഇമോഷൻസ് നമ്മൾ ഹേർട്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ കണ്ടന്റ് ഇടുവാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ ഈ നെഗറ്റീവ് കമൻസ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹേ ദർ ഐ വോണ്ട് ടു ആസ്ക് യു ഹൗ ടു ഗെറ്റ് ദ കറേജ് to start something new like a youtube channel uh-huh. when you know you will get a lot of criticism and how to face it uh-huh. uh, wish you happiness blessing and love appo idin engena ana sreenik engena courage kittiyen courage da you like kanda thondu mathram yes courage is basically namukku or passion undavana appo youtube nangal thodangunnende the main reason was always janangalayittu connect cheya ennalloru ബേസിക് നീഡ് അതാണ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് വേറെ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻറ്റൻഷൻ ആൾക്കാരെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ രീതിയിൽ തന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കി വേറെ ആരും നമ്മളോടൊന്നും പറയാൻ പോകുന്നില്ല അതിടരുത് അങ്ങനെ പറയരുതെന്നൊന്നും ആരും പറയില്ല അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ സൊ ആ ഒരു ഫ്രീഡം ഇസ് വാട്ട് ഐ ലൈക്ക് ഓൺ യൂട്യൂബ് പ്ലസ് ഐ തിങ്ക് യൂട്യൂബ് ഇസ് എ സ്പേസ് വെയർ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കമൻസും റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്പേസ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ ടെലിവിഷൻ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ടി വി കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ ഡയറക്റ്റ് പറയുമ്പോഴേ നമ്മൾ അറിയത്തുള്ളൂ കൊള്ളാമായിരുന്നോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അന്ന് യൂട്യൂബിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ പണ്ടൊന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യത്തില്ല സോ അന്ന് നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങണം ഒന്ന് മോളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഏയ് ആ എപ്പിസോഡ് നല്ലതായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഓ നല്ലതായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഈ യൂട്യൂബ് അങ്ങനെയല്ല ഇട്ട് വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് മെജോറിറ്റി കമൻസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ നമുക്ക്
അത് അതായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഷോ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം അതായിരിക്കും സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി ആർ ബീങ് മാക്സിമം ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹാർട്ട് ടു ഹാർട്ട് ഒരു ടോക്ക് ആണ് സോ ഇഫ് യു വോണ് എ സ്റ്റാർട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ പലരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ തുടങ്ങും എന്നിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇടും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ഓ ഒരു വ്യൂ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകും ഗൈസ് യൂട്യൂബിൽ തുടങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ തുടങ്ങുക ഫസ്റ്റ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുക രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഫൈൻഡ് യുവർ നീഷ് അതായത് നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ടൈം വരും നിങ്ങളുടെ കണ്ടന്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ടൈം വരും ഇതെല്ലാം ചേരുമ്പോഴായിരിക്കും ആ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഹിറ്റാവുക കൺസിസ്റ്റൻസി അതായത് സ്ഥിരമായിട്ട് നിങ്ങൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതൊരു ഓഡിയൻസ് ബിൽഡാവുക അപ്പം ഓഡിയൻസിന് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയൻസിൻ്റെ ടേസ്റ്റും മനസ്സിലാവും ആൻഡ് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഓഡിയൻസ് നിങ്ങളിലേക്ക് വരും അതാണ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കാം ജോളിയായിട്ട് സംസാരിക്കാം വളിപ്പടിക്കാം ചളു പറയാം ബിക്കോസ് ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു സ്പേസാണ് ഈ സ്പേസിൽ ഒരു ഒരു നമ്മൾ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഇതിനകത്ത് അധികം കാണില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആവുകയാണ് സോ ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം സോ ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ടിങ് എ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ബി വെരി യോർ സെൽഫ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ടിരിക്കുക ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുള്ളൂ സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ജസ്റ്റ് ബി യോർ സെൽഫ് ഓത്തൻറ്റിക് സെൽഫ് and just connect with your audience hi chechi most of the time i feel like i am a bad mother i am our end of the same feeling naan sri nirth day ni choikku i am sri i am a bad mother alle adu innalla chala divasangal ok naan naan choikkarundu because namaku a doubt veru oru thattu illa my girl is a hyperactive and sometimes i can i cannot handle her pop properly and i it ended up in anger and guilty feeling will you share some parenting tips ten ta dang idu naan aanu idu idu naan enna thanne enikku enna naan choichittu idu thanne poi comment idu nilu eda ella pillarum normally angane aayirikanam basically pillar nu vacha ammi enikku food vilambikkulu ammi naan urangittu varam ammi വണക്കം തമിഴകം എന്ന് പറയുന്നവരല്ല പിള്ളേർ പിള്ളേരെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മ ഞാൻ പോം ഇതാണ് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിലു ഇപ്പം എഴയും എഴഞ്ഞ കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈസ് എഴഞ്ഞപ്പോഴാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ തപ്പ് ഏത് സോഫ്റ്റ് അടിയിലാണെന്ന് ഒക്കെ തപ്പണം അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഒന്ന് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ സമാധാനമായാലും പിന്നെ നമുക്ക് എടുക്കണ്ടല്ലോ നടന്നപ്പം കയ്യിൽ നിന്ന് പിന്നെയും പോയി ദൂരേക്ക് പോയി പിന്നെ ഓടേണ്ടി വരുവാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ കൺട്രോളിലേ അല്ല ഞാനിപ്പോ അവളുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഈ മറ്റേ എന്താണ് കാള കയറ് വിട്ടു പോകുമ്പോ നമ്മള് കയറിൽ തൂങ്ങി കിടന്ന് നമ്മള് ഇങ്ങനെ പുറകെ പോകില്ലേ ആ സീനാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ അവളുടെ പുറകെ ഇങ്ങനെ ഓടാണ് ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ പറയാം സീനി എനിക്കൊരു പാവം കൊച്ചു വേണ്ട എനിക്കൊരു കുറുമ്പ് കുറുമ്പ് പിടിച്ച കൊച്ചിനെ വേണം എനിക്ക് ഏ അപ്പോഴായിരിക്കും ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്നൊക്കെ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ദൈവം ഇത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല സത്യമായിട്ട് ദൈവം അത് അച്ചടി അതുപോലെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെയും കൂടെ നിലു എന്താ ചെയ്തെന്ന് അറിയുമോ ഒരു സ്പ്രിങ് ഒരു സ്പ്രിങ് ഇടോ അതൊക്കെ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു സ്പ്രിങ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അന്നാണ് അറിയുന്നത് ഞാൻ അറിയിട്ടില്ല അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് പറയാം ഡോറിന്റെ ബാക്കിലൊരു ഇതില്ലേ അത് ഒരു സ്റ്റോപ്പറാണ് അത് എന്താന്ന് പോലും ഞാൻ ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ടില്ല ഡൂ അത് അവള് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് അതിനകത്തൊരു കുഞ്ഞു സ്പ്രിങ് അത് ചവച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു എന്താ വായല് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും എപ്പോഴും ഈ പേപ്പറോ ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണ ചിപ്സോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കഴിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച കുറെ നേടും അത് ഇത്രയും വലിയൊരു അവൾ എന്നിട്ട് തുപ്പിട്ട് പോയി ഇത്രയും വലിയൊരു സ്പ്രിങ് ഐ ഗോട്ട് ലൈക്ക് ഒരു മൈൽഡ് ആയിട്ടൊരു ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു വേദന വന്നു പോയി അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് വി ഹാവ് ടു വാച്ച് ദം അവരെ നമ്മള് നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും ബിക്കോസ് നമ്മള് മനുഷ്യരാണല്ലോ ഇവിടെ അല്ലെ ഞാൻ മനുഷ്യനാണോ ആണോ ഉറപ്പാണല്ലോ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ദേഷ്യം വെപ്രാളം പേടി അസൂയ
അടിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പം അവരുടെ കണ്ണിൽ നോക്കി പറയാം ചില സമയത്ത് അവർ കുറുമ്പ് കാണിക്കുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക ബിക്കോസ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഷൻ കിട്ടണം എന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് അവർ കുറുമ്പ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് പലപ്പോഴും ഒരു അമ്മ അച്ഛനും വളരെ ബിസി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ആ കൊച്ചൊരു പാത്രം താഴെ ഇടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ കൊച്ചിന് എല്ലാ അറ്റൻഷനും കിട്ടുക അത്രയും നേരം ആ കൊച്ചിന് ആരും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല ഒരു പാത്രം താഴെ ഇട്ടപ്പോൾ അമ്മയും അച്ഛനും എന്താ നീ ചെയ്തത് എന്തിനാ നീ പാത്രം താഴെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ കൊച്ചിന് ദേഷ്യം അതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ആ കൊച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ആ ഈ സാധനം താഴെ ഇട്ട എല്ലാവരും എന്നെ നോക്കും ഇപ്പൊ ടെക്നിക്ക് പിടികിട്ടി ശ്രീ ഹള്ളി വളി ഇതാണ് ആ കൊച്ചിന് മനസ്സിലാവുന്നത് ആ കൊച്ചിനറിയോ ഇത് എന്നെ വെറുക്കുകയാണ് എന്നോട് ദേഷ്യമാണോ അങ്ങനെ ഇടാൻ പാടില്ല ആ കൊച്ചിന്റെ വിചാരം അപ്പൊ ഒരു സാധനം താഴെ ഇട്ടാൽ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെയും അറ്റൻഷനേക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ആ കൊച്ച് അമ്മ 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 എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കും അപ്പൊ അമ്മ പാവ അമ്മ വേറെ എന്തൊക്കെയോ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് അമ്മ അച്ഛനും ഫുൾ ബിസി അമ്മ അമ്മ അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഏൽക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ആ കൊച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഇന്നലെ ചെയ്ത അതേ ടെക്നിക്ക് പാത്രം എടുക്കുന്നു താഴെ ഇടുന്നു അപ്പൊ കറക്റ്റ് ടിങ് അപ്പൊ എല്ലാ അമ്മ എടാ നീ അപ്പൊ ആ കൊച്ചിന് മനസ്സിലാ അപ്പം ടെക്നിക്ക് കൊച്ചിന് പിടികിട്ടി എന്തെങ്കിലും താഴെ ഇടുക പൊട്ടിക്കുക അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ അറ്റൻഷൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് കൊടുക്കുക ഇവർ രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര ഗെയിംസ് ആണ് അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവർക്ക് അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുക അറ്റൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാല് വി ആർ ദയർ ഫോർ യു വി ആർ ലിസണിങ് ടു യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കുറുമ്പ് കാണിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഐ ലെവലിന് താഴെ പോവുക സാധാരണ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മേലിൽ നിന്ന് അവരെ താഴേക്ക് നോക്കി എന്താ നീ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ മുട്ടുകുത്തി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മേളിലേക്ക് ഒരു ചേരൻ്റെ മുകളിലോ എവിടെയെങ്കിലും നിർത്തിയിട്ട് അവരുടെ കണ്ണ് നമ്മളുടെ താഴേക്ക് വരണം അവർ നമ്മളേൽ മേളിൽ നിൽക്കണം ആൻഡ് മേക്ക് ദം ലുക്ക് എറ്റ് യു താഴേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് എന്താ വാവേ എന്തിനാ താഴെ ഇട്ട് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക ചെയ്യണ്ടാട്ടാ ആ പാത്രം ഇങ്ങനെ എവിടെയാ വെക്കേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചോളൂ എന്ത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയാണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് അവരേക്ക് സ്ട്രെസ് ചെയ്യാം പാത്രം താഴെ ഇടരുത് താഴെ ഇടരുത് താ ഇതും അപ്പൊ താഴെ ഇടരുതെന്ന് പറയണ്ടേ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ പറയും പാത്രം ഇങ്ങനെ വെക്കണം പാത്രം ഇങ്ങനെ വെച്ചേ ആ സൂപ്പർ വാവെന്ന് പറയാം ബിക്കോസ് അവർ ഈ ലോകത്ത് വന്നിട്ട് ആകെപ്പാടെ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷമായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങളിവിടെ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷത്തിന്റെ അഹങ്കാരം ആ കൊച്ചിനോട് കാണിക്കരുത് നിങ്ങൾ മുപ്പത് ഓണം കഴിച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും അഹങ്കാരം കാണിക്കരുത് അപ്പൊ ആ കൊച്ച് പഠിച്ച് വരുന്നേ ഉള്ളൂ പാത്രം എങ്ങനെ വെക്കണം പാത്രം എന്താന്ന് പോലും അറിയാത്തൊരു കൊച്ചായിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പല പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സ്നേഹത്തോടെ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അവരുടെ മനസ്സിൽ കയറണം മനസ്സിലാണ് ആക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് അവരുടെ ചെവിയിൽ എത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ അവരുടെ കണ്ണിൽ നോക്കുക മേക്ക് ഐ കോണ്ടാക്ട് ബിക്കോസ് ദേ ഓൾസോ ഹാവ് ഇമോഷൻസ് ദേ ഓൾസോ ഹാവ് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് കുറേ പേരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അവരെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യരുത് ഒച്ചയിടരുത് അവരെ അടിക്കരുത് അടിക്കാനേ പാടില്ല ആക്ച്വലി മാക്സിമം അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തിനാണ് ആ ദേഷ്യം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് പലപ്പോഴും വീട്ടിലുള്ള സ്ട്രെസ് എല്ലാം നമ്മൾ പിള്ളേരോടാണ് കാണിക്കുക അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് ബിക്കോസ് കിഡ്സ് എ വെരി വെരി ഫ്രജൈൽ അവർക്ക് നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് ഇത് തെറ്റാണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് പോലും അറിയില്ല സോ ദ നിങ്ങൾ വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത സെക്കൻഡ് നിങ്ങളുടെ മടിയിൽ വന്നിരിക്കും അതാണ് പിള്ളേർ എന്നും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളവരെ കൂടുതൽ റെസ്പെക്റ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദേ ഓൾസോ ഡിസേർവ് ടൈം പേഷ്യൻസ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സമയമെടുത്ത് അവരെ മനസ്സിലാക്കുക ദേഷ്യം വരും ദേഷ്യം വരുവാണെങ്കിൽ ബാത്റൂമിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും വെച്ച ശ്രീനി കേൾക്കാറുണ്ട് ശ്രീനിയുടെ ഞാൻ പറയും ഇതൊക്കെ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പതുക്കെ തുറന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരിക സ്ട്രെസ് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്ന
ഇഫ് യു കണക്ട് വിത്ത് യുവർ ചൈൽഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അവരെന്താണ് അവരുടെ ഫീലിംഗിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവരായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബെറ്റർ ആവും അവർ വലുതാവും തോറും നിങ്ങൾക്കും അവരായിട്ടുള്ള ലൈഫ് ഈസിയർ ആവും ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യം ഇനി കുറെ ഇരിക്കുന്നു പഠിക്കാൻ ഞാനൊരുപതെങ്കിലും <laughs> 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 വിത്തിൻ വൺ വീക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ട്രാവലിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് പനി പിടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് അത് മുടങ്ങിപ്പോകും ട്രാവൽ ഇപ്പൊ കൂടി ഗൈസ് എനിക്ക് സങ്കടാവുന്നു ഞാൻ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ വീഡിയോ തുടങ്ങി ഫോർ ഡേയ്സിന്റെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചടാ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് ഇതൊക്കെയാണ് നാലാം ദിവസം എനിക്ക് നിലവിലും രണ്ടു പേർക്കും കോൾഡ് പിടിച്ചിടോ അതും അവളുടെ ബർത്ത് ഡേ ആയിരുന്നു ആ ടൈമിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബർത്ത് ഡേ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വിപിക്കുകയും എന്താ പറയാ സിക്കായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഓക്കെ ആയി പക്ഷെ അതിനുശേഷം പിന്നെയും ട്രാവൽ ആയി ഫുൾ കോളമായി അപ്പൊ പക്ഷെ ഞാൻ നോട്ട് റിയലി സ്ട്രെസ്സിങ് ബിക്കോസ് ഞാൻ എന്താ പറയാ കോളേജിൽ ഇട്ടപ്പോ തൊട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് അത്രയും ചെറിയ ഡ്രസ്സുകൾ ഇപ്പോഴും എന്റെ ബെഡിന്റെ താഴെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ട കട്ടയായിട്ട് ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഞാൻ മേലിങ്ങി അതൊക്കെ എൻ്റെ എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റുമെന്ന വിശ്വാസം പക്ഷെ ഇപ്പം ആ വിശ്വാസമൊക്കെ കുറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും അത് നിലവിൽ ഇടാൻ പറ്റുമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ അത് പിന്നെ എന്ത് കളയണ്ടല്ലോ നല്ല ഉടുപ്പല്ലേ വിട്ടാ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം പൈസ സേവ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നിലു ഇതൊക്കെ പുതിയ ഉടുപ്പുകളാണ് അതൊരു ഡൗക്ക് എടുത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പ്ലാൻ പക്ഷെ ഞാൻ സത്യം പറയട്ടെ ലൈക്ക് നമ്മൾ തടി കൂടുക തടി കുറയുന്നൊന്നും ഒരു പരിധി വരെ നിങ്ങൾ അത്രയും സ്ട്രെസ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സ് വെച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പൊ റൈറ്റ് നൗ ഞാൻ മനസ്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ആൺ നിലു എന്റെ വർക്ക് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു വെക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ശ്രീനിയടുത്ത് എപ്പോഴും പറയും ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് എനിക്കൊരു വെക്കേഷൻ ആണ് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ബോണസ് ആണ് ബിക്കോസ് എനിക്ക് ആ മൂന്ന് വർഷം നിലൂടെ കൂടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് എൻ്റെ മെയിൻ പ്രയോറിറ്റി നിലു അവർക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും ബിക്കോസ് ഓരോ അമ്മമാർക്കും ഓരോ ചോയ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോയ്സ് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ദാറ്റ് ഐ ഡോ വോണ്ട് ഡു എനിത്തിങ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തന്നെ മാക്സിമം നിലുവും ശ്രീനിയൊക്കെ കൂടെ ഉള്ള പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എടുക്കുക ആൻഡ് ഇനി ഈ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ബോണസ് ആയിട്ടേ ഞാൻ കാണത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായി ആ മൂന്ന് വർഷം എനിക്കൊരു വെക്കേഷൻ ആണ് വിത്ത് നിലു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നിലാ ബിക്കോസ് ഒരു പുതിയ ആൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു ഗസ്റ്റ് വന്നു നമ്മൾ അയാളെ വീട്ടിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വീട് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കറങ്ങാൻ പോകും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് നമ്മുടെ കൊച്ച് അവർ വീട്ടിൽ വന്നപ്പം എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഗൈസ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മാക്സിമം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ആരെയാണ് സംഭവം എവിടെ നിന്നോ വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഏതോ ഒരു യൂണിവേഴ്സിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ ചൂസ് ചെയ്തത് അത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയണമല്ലോ ദൈവം ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് എനിക്ക് പേളി ശ്രീനിയുടെയും മോളായിട്ട് ജനിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ കൊച്ചാണത് അപ്പം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്നൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് അറിയണമായിരുന്നു അപ്പം ഐ എം ജസ്റ്റ് സെയിം ദാറ്റ് നമ്മൾ വർക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഇവളെയും വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുക്കിംഗ് ബേസിക്കലി ഞങ്ങൾക്കൊരു ചേച്ചി വരും രാവിലെ ആ ചേച്ചി വന്ന് ക്ലീനിങ് അടിച്ചു വരാ തുടക്കുക തുണി അലക്കുക പാത്രം കഴുകുക ഇതെല്ലാം ആ ചേച്ചി ചെയ്യും ബേസിക് കുക്കിംഗ് എല്ലാം ആ ചേച്ചി ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ചേച്ചി ഇപ്പം ഒരു നാലഞ്ച് മാസമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ചേച്ചി സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സാറ്റർഡേ സൺഡേ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ലീവ് ഉള്ള ദിവസം ഞാൻ ചെയ്യും അത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോവും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ചേച്ചി വരണം എന്നുള്ളതാണ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ
ബിക്കോസ് അതൊരു അമ്മയുടെ ഒരു അവകാശമാണ് കൊച്ച് ഒരു പരിധി വരെ കൊച്ചിനെ ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക ബിക്കോസ് ചില ദിവസം കുഞ്ഞുങ്ങളും ചീത്ത മൂഡിലായിരിക്കും അപ്പം അമ്മേനെ പിരിങ്ങിരിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റണം ഐ തിങ്ക് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഇതെല്ലാം ഒരു ബാലൻസിങ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വീട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ഒരു ക്ലിയർ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് വേണം നിങ്ങൾ വീട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വെക്കാനും ഒരു റിതമായിട്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈസി ആവുക അത് ശ്രീനി എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ശ്രീനിക്കും ഇപ്പം എല്ലാം അറിയാം പക്ഷെ ദർ ആർ ഡേയ്സ് വെൻ പക്ഷെ വീട് അലമ്പാവുന്ന ദിവസങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഭയങ്കര അലമ്പായിരിക്കും രണ്ടു ദിവസമൊക്കെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ അളമ്പാവണ്ട അതാ എക്സിബിഷൻ റൂം അല്ലല്ലോ വീട് ചിലവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എനിക്ക് കയറാൻ പേടിയാ ബിക്കോസ് എക്സിബിഷൻ ആണോ വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ വെക്കാൻ പാടില്ല ചില ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ മാക്സിമം ക്ലീൻ ആയിട്ട് വെക്കുക എസ്പെഷ്യലി കിച്ചൺ ആവട്ടെ കബേർഡ്സ് ആവട്ടെ ഓക്കെ 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 ഗായ്സ് അപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു ക്യു എൻ എ സെഷൻ ഒരു ഒരു വെറുതെ ഒരു ക്യു എൻ എ ചെയ്തതാണ് ബിക്കോസ് വി വോണ്ട് സ്റ്റേ കണക്റ്റഡ് ടു യു ഗായ്സ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം സോ ഇനിയും നന്നായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്യു എൻ എ പോസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പേസ് പോസ്റ്റിൻ്റെ അടിയിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ ഒരു മീറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീറ്റിനെ കുറിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ബേസിക്കലി അത് എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ശ്രീനി ആയിരിക്കും തീരുമാനിക്കുന്നത് അതെ ഞങ്ങൾ ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം ഇവിടെ വേണം ഇവിടെയാണ് വേണ്ടത് കേരളത്തിലാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് വീട്ടും പ്ലാൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഗൈസ് Love the world the way it is just go ahead and do your thing just believe just believe ba 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 holy mari show oh oh be 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 believe in yourself do it love yourself the way you are love the world the way it is holy mari show